ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু রকি বুল টোয়েন্টি ফোর আমি আজকে যে বিষয়টি তোমাদের শেখাবো সেটি হলো টেন্স টেন্স রাইট ফ্রম আর ভার্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক সেটি হলো টেন্স টেন্স পারসন এবং নাম্বার তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি তোমাদের বলি টেন্স নিয়ে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে তো আজকে আমি বলবো তোমরা যদি এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তো টেন্স নিয়ে আর তোমাদের কোনো কোনো সমস্যা থাকবে না শুধুমাত্র দুটি টেকনিক ইউজ করে কিভাবে টেন্সের গঠনগুলো মনে রাখা যায় তার সহ সহজ ঠিক আমি আজকে তোমাদের দিব তো অবশ্যই ভিডিওটি টেন্স শিখতে হলে ভিডিওটি না কেটে কেটে পুরোটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইল তো রকিবুল টোয়েন্টি ফোর কম্পালসরি ইংলিশ হ্যান্ড নোট আমার যে কম্পালসরি হ্যান্ড নোটটি আছে তার অনার্স সেকেন্ড ইয়ার মানে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ এবং ডিগ্রির জন্য তার পেস নাম্বার এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো তো এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো যে পেস আছে সে পেজের আজকে আমি ভিডিও ডিটুয়াল বানিয়ে দিব তো আমরা এখন দেখব আমি টেনশেন জিরো থেকে হিরো যদি কেউ টেন্স সম্পর্কে কোনো ধারণা না থেকে থাকে তাহলে তার জন্যই মূলত এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টেন্সের সকল এ টু জেড আমি জানাবো তো আমাদের প্রথমে টেন্স শিখতে হলে আমাদের প্রথমে শিখতে হবে পারসন তো আগে আমরা শিখব পারসন পারসনটা কি তো যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় তাকে পারসন বলে যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় তাকে পারসন বলে পারসন তিন প্রকার পারসন হচ্ছে কয় প্রকার তিন প্রকার তো প্রথমটি হলো ফার্স্ট পার্সন দ্বিতীয়টি হলো সেকেন্ড পার্সন তৃতীয়টি হলো থার্ড পার্সন তো যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো ব্যক্তি বোঝায় তাকে পার্সন বলে পার্সন তিন প্রকার ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন অ্যান্ড থার্ড পার্সন তো এখন আমরা শিখব নাম্বার কারণ আমাদের টেন্স শিখতে হলে পার্সন এবং নাম্বার শিখতে হবে তো আমরা এখন দেখব নাম্বার কি তো নাম্বার তো যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা প্রকাশ করে তাকে নাম্বার বলে নাম্বার কাকে বলে যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা প্রকাশ করে তাকে নাম্বার বলে তো নাম্বার কয় প্রকার নাম্বার দুই প্রকার নাম্বার কয় প্রকার নাম্বার হলো দুই প্রকার সেটি হলো সিঙ্গুলার নাম্বার আর পুলুরাল নাম্বার তো সিঙ্গুলার নাম্বার মানে হলো এক বাসন আর পুলুরাল পুলুরাল নাম্বারই মানে বহু বাসন তো আমরা এখন যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে টপিক সেটি হলো পার্সনের মূল চার্ট আমাদের এই চারটি মনে রাখতে হবে তো আমরা এখন শিখব পার্সনের পার্সনের মূল চার্ট তো এই চারটি আমাদের এখন শিখতে হবে তো আমি এখানে দিয়েছি পার্সন এখানে ফার্স্ট পার্সন এখানে সেকেন্ড পার্সন এখানে হলো থার্ড পার্সন তো আমরা এখন দেখব ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলো আই ফার্স্ট পার্সন পুলুরাল নাম্বার হলো ইউ তো ফার্স্ট পার্সন পুলুরাল নাম্বার হলো উই তো ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আই ফার্স্ট পার্সন পুলুরাল নাম্বার হলো উই তো সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ইউ পুলুরাল নাম্বার হলো ইউ তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হি সি ইট নেম আমি আবার বলতেছি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলো হি সি ইট নেম আর পুলুরাল নাম্বার থার্ড পার্সন পুলুরাল নাম্বার হলো দে এবং নেমস তো আমাদের এই পার্সনের জন্য এতগুলো মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের পার্সনের জন্য সে গুরুত্বপূর্ণ পার্সনটি হলো সেটি হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তো আমি এখন ট্রিকের মাধ্যমে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারটি তোমাদের শেখাবো তো এনবি পার্সনের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্সন হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কারণ এই পার্সন সাবজেক্ট হিসাবে থাকলে এস যুক্ত ভাব বসাতে হয় তো পার্সনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে পার্সনটি হলো সেটি হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার পার্সনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্সন পার্সনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার মনে রাখার একটি ট্রিক দেই তোমাদের তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার মনে রাখার ট্রিক সেই ট্রিকটি হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার মনে রাখার টেকনিক তো টেকনিককে আমরা মনে রাখবো সে ইয়ার নাম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আমরা ট্রিককে মনে রাখবো যে সে ইয়ার নাম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তো হি মানে সে সি মানে সে ইট মানে ইয়ার আর নেম মানে নাম তো আমরা যদি মনে রাখি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার মনে রাখার ট্রিক সে ইয়ার নাম 
তো হি মানে সে সি মানে সে ইড মানে ইয়ার নাম মানে নাম তো আমাদের পার্সোনের মধ্যে মনে রাখতে হবে থার্ড পার্সন সেঙ্গুলার নাম্বারটিকে তো থার্ড পার্সন সেঙ্গুলার নাম্বার মনে রাখার নিয়ম হল সে ইয়ার নাম তো হি সি ইট নেম থার্ড পার্সন সেঙ্গুলার নাম্বার তো আমরা এখন দেখব টেন্স তো টেন্স তো টেন্স কি ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় বা কালকে টেন্স বলে টেন্স তিন প্রকার টেন্স কয় প্রকার টেন্স তিন প্রকার তো সে তিন সে তিন প্রকার টেন্সগুলো কি কী হলো তিন প্রকার টেন্স হলো প্রেজেন্ট টেন্স সে হলো বর্তমানকাল পাস্ট টেন্স অতীতকাল ফিউচার টেন্স ভবিষ্যৎকাল তো অবশ্যই আমাদের টেন্সের মনে রাখতে হবে টেন্স কয় প্রকার তিন প্রকার এক নম্বর হলো প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স আর ফিউচার টেন্স মানে ভবিষ্যৎকাল এখন আমরা মনে রাখবো যে আবার প্রতিটি টেন্স আবার চার প্রকার প্রতিটি টেন্স আবার কয় প্রকার চার প্রকার সে এক নম্বরটি হলো ইনডিফিনিট টেন্স ইনডিফিনিট টেন্স দুই নম্বর কন্টিনিউয়াস টেন্স তিন নম্বর পারফেক্ট টেন্স চার নম্বর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো অবশ্যই আমাদের টেন্স মনে রাখতে হলে এই যে সিরিয়ালটি আছে সেই সিরিয়ালটি শিখতে হলে এই সিরিয়ালটি মনে রাখতে হবে তো প্রতিটি টেন্স আবার কয় প্রকার প্রতিটি টেন্স টেন্স মূলত তিন প্রকার আবার প্রতিটি টেন্স কয় প্রকার চার প্রকার সেই চার প্রকারগুলো মনে রাখতে হবে এক নম্বর ইনডিফিনিট দুই নম্বর কন্টিনিউয়াস তিন নম্বর পারফেক্ট চার নম্বর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো এক নম্বর ইনডিফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমরা মনে রাখবো আঙ্গুলের মাথা হিসাব রাখবো যে এক নম্বর কন্ডিফিনিট দুই নম্বর কন্টিনিউয়াস তিন নম্বর পারফেক্ট চার নম্বর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এখন আমি যদি বলি যে দুই নম্বর কী তাহলে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে দুই নম্বরটা হলো কন্টিনিউয়াস টেন্স তো এগুলো কীভাবে মনে রাখবো যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আবার কি পাস ইনডিফিনিট পাস কন্টিনিউয়াস পাস পারফেক্ট পাস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আবার হতে পারে ফিউচার ইনডিফিনিট ফিউচার কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো এখন আমরা মূল রুলের মধ্যে যাই তো টেন্সের ক্ষেত্রে টেন্সের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় সর্বদা মনে রাখতে হবে তো টেন্সের ক্ষেত্রে কয়টি বিষয় মনে রাখতে হবে টেন্সের ক্ষেত্রে সর্বদা আমাদের দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে এক নম্বর বিষয়টি হলো সাহায্যকারী ভাব দুই নম্বর বিষয়টি হলো মূল ভাব তো এক নম্বরটি হলো সাহায্যকারী ভাব দুই নম্বরটি হলো মূল ভাব তো আমরা যদি সাহায্যকারী ভাব এবং মূল ভাব টেন্স যদি আমরা শিখি সাহায্যকারী ভাব এবং মূল ভাব যদি শিখি তাহলে আমরা টেন্সটি খুব সহজেই শিখে যাব তো আমরা এখন দেখব সাহায্যকারী ভাব তো আমাদের সাহায্যকারী ভাব মনে রাখার জন্য কিছু ট্রিক আমি দিয়েছি তো কিছু ভাব দ্য টেন্স মনে রাখার জন্য খুবই প্রয়োজন তো অবশ্যই আমাদের বি ভাব এবং হ্যাপ ভাবটি মুখস্থ করতে হবে তো আমরা যদি বি ভাব এবং হ্যাপ ভাব মুখস্থ করি তাহলে টেন্স শেখার ক্ষেত্রে বা শেখার জন্য আমাদের এই বি ভাব এবং হ্যাপ ভাবেই যথেষ্ট তো আমরা আগে এখন দেখব কিছু কিছু ভাব দ্য টেন্স মনে রাখার জন্য খুবই প্রয়োজন এক নম্বরটি হলো বি ভাব তো বি ভাবের প্রথমে আমরা মুখস্থ মনে রাখব যে বি এম ইস আর ওয়াস ওয়ার বিন আমি আবার বলে দিছি বি ভাব বি এম ইস আর ওয়াস ওয়ার বিন আমরা তবে মনে রাখব দুই নম্বরটি হলো হ্যাপ ভাব তো হ্যাপ ভাব হলো হ্যাপ হ্যাভ হ্যাস হ্যাট তো হ্যাপ ভাব কি হ্যাপ হ্যাভ হ্যাস হ্যাট আমরা আমি আবার বলতে দিচ্ছি কারণ টেন্স শিখতে হলে এই দুটি জিনিস যদি কারো মাথার মধ্যে সেট থাকে তো সে অবশ্যই টেন্স একশো পার্সেন্ট পাবে তো টেন্স মনে রাখতে হলে আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে বি ভাব তো বি ভাব বি এম ইস আর ওয়াস ওয়ার বিন আমাদের এরকম করে মুখস্থ করতে হবে যে বি বি ভাব হলো বি এম ইস আর ওয়াস ওয়ার বিন আর হ্যাভ ভাব হলো হ্যাভ হ্যাভ অ্যাস হ্যাট এখন আমরা দেখব কোনটি কোন ফ্রম তো কোনটি কোন ফর্ম সেটা আমাদের দেখতে হবে তো বি ভাব তো বি ভাবের মধ্যে কোনটি কোন ফর্ম তো বি ভাবের মধ্যে বি হলো বেস ফ্রম এম ইস আর প্রেজেন্ট ফ্রম ওয়াস ওয়ার পাস্ট ফ্রম বিন হলো পাস্ট পার্টিসিপাল ফ্রম তো অবশ্যই আমাদের এই ফ্রমগুলো এবং ভাবগুলো মনে রাখতে হবে তো বি ভাবের মধ্যে বি বেস ফ্রম এম ইস আর প্রেজেন্ট ফ্রম ওয়াস ওয়ার পাস্ট ফ্রম বি পাস্ট পার্টিসিপাল ফ্রম এখন আমরা চলে আসবো হ্যাপ ভাবের মধ্যে তো হ্যাপ ভাব হ্যাভ ভাবের মধ্যে হ্যাভ হলো বেস ফ্রম হ্যাভ হ্যাস প্রেজেন্ট ফ্রম হ্যাভ পাস্ট ফ্রম আমি আবার বলতে দিচ্ছি হ্যাভ হ্যাস হ্যাভ ভাবের মধ্যে হ্যাভ বেস ফ্রম হ্যাভ হ্যাস প্রেজেন্ট ফ্রম হ্যাভ পাস্ট ফ্রম তো বি ভাব এবং হ্যাভ ভাবগুলো ফর্ম মনে রাখতে পারলেই টেন্সের সাহায্যকারী ভাব মনে রাখতে পারব তো আমি আবার বলতে দিচ্ছি যে বি ভার্পের বি ভাব এবং হ্যাভ ভার্পের ফর্মগুলো মনে রাখতে পারলেই টেন্সের সাহায্যকারী ভাব মনে রাখতে পারব তো অবশ্যই আমাদের এই লিস্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই লিস্টটি তোমরা আগে মুখস্থ করে নাও আমার সাথে আরেকবার বলো যে বি ভাব দুই ভাবের মধ্যে বি হলো বেস ফ্রম 
एम इज आर प्रेजेंट फ्रम वज आर पास फ्रम बीन हलो पास पार्टिसिपल फ्रम हमारे शुद्ध आर बोलो हाफ भाव तो हाफ भावर मध्य हाफ बेस फ्रम हाफ एस प्रेजेंट फ्रम हेड हलो पास फ्रम तो ये हमें देखो आप शिखल सहाजकारी भाव तो टेंसर सहाजकारी भाव भार्पर तलिका एन शिखब टेंसर सहाजकारी भार्पे तलिका तो हमें प्रथम दिए प्रेजेंट टेंस द्वित आसो पास टेंस तृत्य नम्बर दिए फ्यूचार टेंस तो एक नम्बर की अवश्य इंडिपेन्डेंट से हो प्रेजेंट इंडिपेन्डेंट दुई नम्बर हलो कन्टिन्यूस तो प्रेजेंट कन्टिन्यूस तीन नम्बर की है परफेक्ट तो हलो प्रेजेंट परफेक्ट और चार नम्बर की हलो प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस तो हमें एखे ये देखो प्रेजेंट टेंसर मध्य प्रथम हलो क्रोस मैं नाई तो ये एक्सप्रेस समस्या तो एक ठीक कर तो हमारे प्रेजेंट टेंसर को सहाजकारी भाव नहीं तो कन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस सहाजकार हलो एम इज आप तो पास प्रेजेंट परफेक्ट हलो हाव हेज और प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस हलो हाव हेज हेज हाव बीन हेज बीन तो हमें मना रखब प्रेजेंट इंडिपेन्डेंट टेंसर को सहाजकारी भाव नहीं पास इंडिपेन्डेंट टेंसर को सहाजकारी भाव देवा नहीं तो फ्यूचर इंडिपेन्डेंट टेंस आज शाल उल तो दुई नम्बर की देखो प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस आज एम इज आर तो पास टेंस आज वाश वायर फ्यूचर टेंस है शाल बी उल बी तो तीन नम्बर टी देखो तीन नम्बर आज भैस पास पास हैट और फ्यूचारे आ शाल हाफ उल हाफ तो ये अवश्य हमें मना रखते हैं तीन नम्बर टी हलो प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस हलो हाफ बीन हेज बीन पास परफेक्ट कन्टिन्यूस आज हैट बीन फ्यूचार परफेक्ट कन्टिन्यूस आज शाल हाफ बीन उल हाफ बीन तो एक नम्बर हलो कन्टिन्यूस दुई नम्बर की परफेक्ट तीन नम्बर की परफेक्ट तो एक नम्बर हलो कन् इंडिफिनिट दुई नम्बर की कन्टिन्यूस तीन नम्बर परफेक्ट चार नम्बर हलो परफेक्ट कन्टिन्यूस तो ये हमें देखो सहाजकारी भाव मना रखार टेक्निक तो सहाजकारी भाव क्यों हमें मना रखब तो टेक्निकटी हलो कन्टिन्यूस टेंस हम सहाजकारी भाव हिसाब से बी आस टेक्निकटी खूब गुरुतपूर्ण ये टेक्निकटी हमें मना रखते पाई ये टेक्निक की हमें क्यों जो मना रखे छोटे टेंसर शिकार क्षेत्र में तरह खूब ही सहज हो जाए तो कन्टिन्यूस टेंस हम सहाजकारी भाव हिसाब से बी आस कन्टिन्यूस टेंस हम सहाजकारी भाव हिसाब से बी आस टेंस अनुसारे बी भार्पर फर्म कर दी सहाजकारी भाव हो जाए आती ट्रिकटी हलो से ट्रिकटी हलो कन्टिन्यूस टेंस हम सहाजकारी भाव हिसाब से बी आस क्यों जी ट्रिकटी मन रखे तो से खूब सहजे सहाजकारी भाव मन रखते पर बोलती कन्टिन्यूस टेंस हम सहाजकारी भाव हिसाब से बी आस तो टेंस अनुजाई अर्थात से टेंस अनुजाई बी भार्पर फर्म कर दी बी भार्पर जो फर्म आज से फर्म कर दी सहाजकारी भाव हो जाए तो एक्साम्पल दिए तुम्हारे बुझिए दी तो तुम्हारे क्षेत्र में खूब सहज है तो एक्साम्पलटी हलो प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसर सहाजकारी भाव तो जो क्यों बोले प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसर सहाजकारी भाव कि तो हमें क्या बेर करब तो कन्टिन्यूस टेंस तो हमें जानी कन्टिन्यूस टेंस हम सहाजकारी भाव हिसाब से बी आसे तो अवश्य हमें ये नहीं जा भाव बी भाव तो ए सामने कि आई बी कन्टिन्यूस टेंस हम सहाजकारी भाव हिसाब से बी आसे जेहतु ये कन्टिन्यूस लेखा ये कारण नहीं आबादी द्वितीय और टेंस अनुजाई टेंस अनुसारे बी भार्पर फर्म कर दी तो टेंस अनुजाई सामने कि आ प्रेजेंट सामने कि देव आ प्रेजेंट तो बी भार्पर प्रेजेंट फर्म कि बी भार्पर प्रेजेंट फर्म हलो एम इज आर ये कारण प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसर सहाजकारी भाव हलो एम इज आर तो ये जो बुझते समस्या है तो हमें आर बोलते को टेंस सहाजकारी भाव बेर करते हमें अवश्य मन रखते हैं कन्टिन्यूस टेंस सहाजकारी भाव हमें बी आस तो जेहतु आखने प्रेजेंट कन् कन्टिन्यूस तो कन्टिन्यूस जो हमें नहीं भाव तो हमारे द्वित शर्त जो टेंस अनुजाई बी भाव फर्म कर दी तो ये को टेंस आज प्रेजेंट लेखा आज प्रेजेंट तो बी भाव प्रेजेंट फर्म कि एम इज आर ये कारण प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस सहाजकारी भाव एम इज आर तो हमें एन चले आसब द्वित तो द्वित आ पास कन्टिन्यूस टेंस तो कन्टिन्यूस टेंस हम सहाजकारी भाव हिसाब से बी आस एक नहीं भाव तो सामने कि आज पास जेहतु आज पास कन्टिन्यूस तो पास तो पास फ्रम बी भार्पर पास फ्रम कि वाश वायर ये कारण पास कन्टिन्यूस टेंस सहाजकारी भाव हलो वाश वायर एन नहीं आसब पर एक्साम्पले 
आज से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से शायद जगह भाव अपना क्या भी मन रख बो शेट्टी क्यों हलो तो अमरा तो देखते हो अबे कंटिन्यूस टेंस तो कंटिन्यूस टेंस थकले शायद जगह भाव अभी शायद बी आशे एक बार नियर्स लोग अपना बी भार तो सामने क्या से फ्यूचर तो अब वो शोई फ्यूचर टेंस से शायद � फ्यूचर टेंस है शास्त्रों के लिए भी शब्द है प्रथम में शैलवील नहीं आते हैं ये बंग जे भाव टी हो बे शे भाव पे बेस फ्रॉम बढ़ाते हैं तो इकने जे तो कंटिन्यूअस टेंस तो कंटिन्यूअस से जन्म में नहीं आस्तम बी भाव आप फ्यूचर टेंस है शब्दों में बी भाव पे भाव पे की फ्रॉम बढ़ते हैं � फ्यूचर टेंस जो कंटिन्यूस है कंटिन्यूस है बेस प्रॉम बस पे ये करने हैं हमारे नियर्स लाम शैल अब्लिक विल बी ये है ना बस हमें दिए दिए सी एन बी फ्यूचर टेंस है शास्त्रों के लिए विषय पे बेस प्रॉम बस है फ्यूचर टेंस है शास्त्रों के लिए विषय पे बेस प्रॉम बस है तो पार्ट अको ना हम � हमें आवार बोलते हैं सी कारण इटी खूब एक गुरुत्वपूर्ण शास्त्र जगत में मंदर रखा जाता है जब परफेक्ट टेंस होले परफेक्ट टेंस होले शास्त्र जगत में भविष्य में हैप आश्पे परफेक्ट टेंस होले शास्त्र जगत में भविष्य में क्या आश्पे हैप भाव आश्पे एवं टेंस जोनुशरे एवं टेंस जोनुशरे हैप भर तो मदे मुगस्त कर दीते क्यों जो ये दूटी रूल मुगस्त करे तो टेंस टी खूब सहज हो जाए तो परफेक्ट टेंस हम सहाजकर भाव हिसाब से हाफ भाव आसें आर बोलते परफेक्ट टेंस जो थे तो सहाजक भाव हिसाब से हाफ भार्व आसें टेंस अनुजाई हाफ भार्वर फ्रम कर दी मैं टेंस अनुजाई हाफ भार्वर जो फर्म आर्मगुल्लो आगे शिखे लम से कर दी भार्व हो जाए सहाजक भाव हो जाए तो हमें इकने एग्जाम्पल दिए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है शायद जो गरीब आपने मतलब क्या बेर कर बो तो शाओ स्ट्रीक तो हमें बोले थे परफेक्ट टेंस होता है शायद जो गरीब इसे बे हैप भाव आशे तो हमें इकने नहीं ऐसी इसे सी हैप भाव तो हैप भाव में ऐसे सी तो सामने किया से प्रेजेंट � अम्म आवार बोलते हैं सी जे परफेक्ट टेंस वाला शायद जगह विषय भी किया शब्द है बस बे तो सामने किया से प्रेजेंट तो हाफ बार पे प्रेजेंट फ्रॉम की है बस एक कारण है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है शायद जगह वाला फलो है बस तब पर टेम में देख बो अकोन पास्ट परफेक्ट टेंस तो परफेक्ट आश्ले किया श शास्त्र जो करेगा बोलो हैड अगर हमारे देख बो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है शास्त्र जो करेगा अपना क्या बेर कर बो बम मन रख बो तो परफेक्ट टेंस तक ले शास्त्र जो करेगा विषय भी किया शे है बाशे तो है नहीं है इसलम तो अब उसे हमारे मन रखते हो बे फ्यूचर टेंस तक ले शास्त्र � प्रथमे शैल अब्लिक उइल नहीं आसते हो बे ये बोंग जब भार्टी आज बे शे भार्टेर बेस प्रॉम बाषते हो बे तो अमी अब शोई फीचर जो नामे की नहीं जैसी शैल उइल तो फीचर टेंस वाले अब शोई की हो बे भार्टेर प्रेजेंट प्रॉम हो बे एक अने हैप भार्ट तो हैप भार्ट पे प्रेजेंट प्रॉम की हैप एक अने शैल हैप � तो चार टीते जाए, हमी बोले थी जे कि हो बे एक नंबर टी तो क्रोस क्रोस तो फीचर टेंस है, फीचर इंडिपेंडेंट शैलू विल, तो दूसरी नंबर क्या से एमीसार, क्या नो हल्लो करन कंटिन्यूअस टेंस होले एमीसार हो बे, तो कंटिन्यूअस टेंस ले शाद्य के विषय में क्या शब्द एम इस, तो हमी बार बार एक टी को तो खूब शाहजे आमंत्र होए जाते हैं तो टेंसी आमंत्र क्यों होते हैं होए जाते हैं एक और नहीं बोलते हैं जब पहले इंडिपेंडेंस से शाहजो करेंगे अपना ही पास्ट इंडिपेंडेंस से शाहजो करेंगे अपना ही फ्यूचर इंडिपेंडेंस से वाला शैल विल तो दूसरे टेंस और तो कंटिन्यूअस टेंस से शाहजो करेंगे विषय 
কন্টিনিউয়াস টেন্স হলে সাবজেক্টিভ বি আসে তো বি পাস্ট ফ্রম কি ওয়াস ওয়ার এই কারণে এখানে আসে ওয়াস ওয়ার আর ফিউচারে সব সময় বেস ফ্রম বসে এই কারণে শ্যাল বি উইল বি কারণ বিভাবে বেস ফ্রম হলো বি তো এবার আমরা দেখবো পারফেক্ট টেন্স হলে কি আছে হ্যাভ হ্যাজ আসে তো পারফেক্ট টেন্সের সাবজেক্টিভটি কি হ্যাভ তো হ্যাভ তো হ্যাভের প্রেজেন্ট ফ্রম কি হ্যাভ হ্যাজ এই কারণে এখানে হলো হ্যাভ হ্যাজ তারপরে আমরা দেখবো পাস্টে তো পাস্টের পাস্ট তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পারফেক্ট টেন্সের সাবজেক্টিভ হিসাবে কী আসে হ্যাভ আসে তো হ্যাভের পাস্ট ফ্রম কি হ্যাট আর এখানে কি সবসময় বেস ফ্রম বসে তো হ্যাভের বেস ফ্রম কি হ্যাভ তো শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ তো শেষের ক্ষেত্রে পারফেক্টের সাথে একটা বিন যোগ করে দিলেই আমরা পাবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস আর ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস এই কারণে এখানে কি হ্যাভ বিন অবলি হ্যাজ বিন হ্যাড বিন আর শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন তো আমরা এখন শিখব দ্বিতীয় যে স্টেপটি আমরা শিখলাম টেন্সের ক্ষেত্রে দুটি জিনিস শিখতে হয় একটি হলো সাহায্য করি ভাব তারপর শিখতে হবে আমাদের অবশ্যই মূল ভাব তো আমরা এখন শিখব মূল ভাবটা কি টেন্সের মূল ভাবটি আমরা এখন শিখব তো বি ভার্ভের সাথে অবশ্যই ভার্ভের আইন যুক্ত হবে তো বি ভার্ভ হলে সেটি হতে পারে অ্যাম ইসার বা ওয়াস ওয়ার বা শ্যাল বি উইল বি তো বি ভাব থাকলে বি ভাব হলে মূল ভার্ভের সাথে কী হবে আইন জি যুক্ত হবে তো হ্যাভ ভার্ভ হলে মূল ভাবের পি পি হবে আমি আবার বলতেছি এ দুটি জিনিস যদি আমরা রুল মুখস্ত করি তো এই দুটি রুল মুখস্ত করলে আমরা মূল ভাবটি খুব সহজেই মনে রাখতে পারব এই মূল ভাবটি কী মনে রাখব যে বি ভাব হলে তো বি ভাব হলে কী হবে তো বি ভার বলে মূল ভাবের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে তো আমরা যদি টেন্থের সাহায্যগুলি ভাবটা বের করতে পারি তো বি ভাব সেটা হতে পারে বি অ্যামিসার ওয়াস ওয়ার তো এটি হলে থাকলে অবশ্যই মূল ভাবের সাথে কী হবে আইএনজি যুক্ত হবে এবং হ্যাভ ভাব সেটি হতে পারে হ্যাভ হ্যাস হ্যাভ তাহলে মূল ভাবের সাথে পিপি হবে তো আমরা মুখস্ত করবো বি ভাব প্লাস ভারপের মূল ভাবের সাথে আইএন যোগ হ্যাভ ভাব প্লাস মূল ভাবের পিপি আর বিন ভাব তো বিন ভাবটা কী ভাব বি ভাব তো বিনটা কি বি অ্যামিসার ওয়াস আর বিন তো বিন ভাবটা কী ভাব বি ভাব আমি আগে বলেছি যে বি ভাবের সাথে মূল ভাবের আইন যুক্ত তো এই রুলটি কি দুই নম্বর রুল কেন কারণ বি ভাবে একটি ফ্রম হলো ফর্ম হলো বিন এই কারণেই বিন ভাবের সাথে ভারপের আইন যুক্ত হয়েছে তো আমি অথবা আর একটি টেকনিক দিয়েছি মোট মূল ভাব মনে রাখার আর একটি ট্রিক দিয়েছি বা টেকনিক দিয়েছি ট্রিকটি হলো যে বি ভাব তো বি ভাবগুলো কি হলো বি এম ইসার ওয়াইস ওয়ার বিন যদি থাকে তো অবশ্যই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে তো দ্বিতীয়টি হলো হ্যাভ ভাব তো হ্যাভ ভাবটির মধ্যে কি হতে পারে হ্যাভ হ্যাভ হ্যাস হ্যাভ তো হ্যাভ ভাব যদি থাকে সেটি হলো হ্যাভ হ্যাভ হ্যাস হ্যাভ থাকে তো মূল ভাবের সাথে কি হবে পিপি যুক্ত হবে তো আমাদের আর বাকি থাকতেছে কি তো আমাদের অবশ্যই বাকি থাকতেছে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট আর পাস্ট ইন্ডিভিনিট তো আমি এখানে দিয়েছি প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স এটি আমাদের মুখস্ত রাখতে হবে তো প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স একটা ভার্ব মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম তো আমরা মনে রাখব যে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্সটি গঠনটি কি প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্সের গঠন হলো একটা ভার্ব মূল ভার্বের কি হবে প্রেজেন্ট ফ্রম প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্সের কোনো সাহায্যকারী ভাব নাই তো পাস্ট ইন্ডিভিনিট টেন্সটা আমরা কী মনে রাখবো তো পাস্ট ইন্ডিভিনিট টেন্সটা আমরা মনে রাখবো একটি ভাব মূল ভার্বের পাস্ট ফ্রম একটি ভাব মূল ভাবের পাস্ট ফ্রম এবং শ্যাল উইলের পর মূল ভাবের বেস ফ্রম বসে এই কারণে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে যে শ্যাল উইল আছে এরপরে বেস ফ্রম বসাতে হয় তো আমরা মনে রাখব যে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে কোনো সাহায্য করি ভাব নেই একটা ভাব মূল ভাবের প্রেজেন্ট ফ্রম পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সটি হলো একটি ভাব মূল ভাবের পাস্ট ফ্রম আর শ্যাল উইলের পর ভার্পের সর্বদা কী ফ্রম বসে বেস ফ্রম বসে তো এখন আমরা দেখব আমরা কিন্তু টেন্সটি সম্পূর্ণটি শিখলাম তো এরপরে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে তো আমি শেষে আবার আগের যে গতানুগতিক নিয়ম সেই গতানুগতিক নিয়মে তোমাদের শিখিয়ে দেব তো আমরা এখন দেখব সাবজেক্ট অনুসারে সাহায্যকরিভাব বসানোর নিয়ম তো সাবজেক্ট অনুযায়ী সাহায্যকরিভাব বসানোর নিয়ম সেই নিয়মটি হলো আই এর সাথে হবে কি এম আর আই এর সাথে হবে ওয়াস তো আমি আবার বলতেছি আই থাকলে হবে কি এম সেটি টেন্স অনুযায়ী আই এর সাথে হবে এম আর আই এর সাথে হবে ওয়াস এখন আমরা দেখবো থার্ড পার্সেন সেঙ্গুলার নাম্বার তো আমি বলেছি থার্ড পার্সেন সেঙ্গুলার নাম্বার মনে রাখার ট্রিকটি হলো সে ইয়ান নাম তো থার্ড পার্সেন সেঙ্গুলার নাম্বার সেটি হতে পারে হি সি ইট নেম যদি সাবজেক্ট হিসাবে থাকে তাহলে এস যুক্ত সাহায্যকরিভাব বসাতে হবে তো আমরা সাবজেক্ট অনুযায়ী সাহায্যকরিভাব বসানোর নিয়মগুলো দুটি ট্রিকের মাধ্যমে তোমাদের শিখাই
পরে যে ট্রিকটি হলো সেই ট্রিকটি হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সেটি হতে পারে হি সি ইট নেম এটি হলো সে হিয়ার নাম থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি সাবজেক্ট থাকে তো এস যুক্ত সাহায্যক্রিয়া বসাতে হবে তো এস যুক্ত সাহায্যক্রিয়াগুলো কী কী এস যুক্ত সাহায্যক্রিয়াগুলো হলো ইস দেখো শেষে একটা কী আছে ইস আছে এস আছে এই জন্য ইস ওয়াস শেষে একটা কী আছে এস আছে এই জন্য এস যুক্ত সাহায্যক্রিয়াভাব তো হলো হ্যাস শেষে কী আছে এস আছে হ্যাস বিন শেষে কী আছে একটা এস আছে তো সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন্ট সেকেন্ডের নাম্বার হয় তাহলে কী হবে এস যুক্ত সাহায্যক্রিয়া অপশিটি হতে পারে ইজ ওয়াজ হ্যাস হ্যাস বিন তো এছাড়া থার্ড পার্সেন্ট সেকেন্ডের নাম্বার এবং উপরিক্ত আই এ সূত্র তো আই এর সাথে ওয়াজ আই এর সাথে এম সূত্র ব্যতীত বাকি ভাবগুলোর ভাবগুলো যেমন সাহায্যকারী ভাবগুলো যেমন ওয়ার আর ওয়ার হ্যাভ হ্যাভ বিন বসাতে হবে তো আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যদি থার্ড পার্সন সেকেন্ডার নাম্বার এবং আই এ সূত্র ব্যতীত মানে আই এর সাথে ওয়াস এবং আই এর সাথে এম ব্যতীত যদি অন্য সাবজেক্ট থাকে তো অবশ্যই আমাদের আর ওয়ার হ্যাভ বিন বসাতে হবে তো এখানে আমি অবশ্যই একটি এন বি দিয়েছি এন বি হলো আধুনিক ইংরেজিতে ফিউচার টেন্স টেন্সের সাহায্যকারী ভাব শ্যাল উইলের মধ্যে শুধুমাত্র উইল ব্যবহার করতে হয় তো ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যদি শাল ব্যবহার না করি তো কোনোই সমস্যা নেই তো আমরা সব সময় কী করতে পারবো উইল ব্যবহার করতে পারবো তো উইল দিলে আমাদের একটু ফোর্স দিয়ে বোঝানো হয় তো কোনো সমস্যা নেই তো ফিউচার টেন্সে অবশ্যই শ্যাল উইলের মধ্যে শুধুমাত্র আমরা উইল ব্যবহার করব তো কম্পালসরি ইংলিশ অনার সেকেন্ড ইয়ার রাকিব টেকনিক প্রাইভেট প্রোগ্রাম কম্পালসরি ইংলিশ স্থান লালবাগ রংপুর রকিবুল ইসলাম রাকিব কারমাইকেল কলেজ রংপুর আমার একটি প্রাইভেট প্রোগ্রাম আছে যদি কেউ পড়তে চান তো আমাদের সাথে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ফোর ডাবল ফাইভ নাইন ফোর সেভেন ফাইভ তো আমরা এখন দেখব টেন্সের গঠন তো আমি এতক্ষণ থেকে যে সস্ত্রিকের মধ্যে শিখে গেলাম টেন্সের গঠন তো গতানুগতিক নিয়ম বা সনাতন পদ্ধতিতে টেন্সের গঠন কীভাবে শেখাইতে হতো কীভাবে শেখাইত তার আমি সহজ যে ট্রিকটি ছিল মানে যে নিয়মটি ছিল সেই নিয়মটি এখন দেখাবো তো টেন্সের গঠন তো আমরা আগে পড়েছিলাম যে টে প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স প্রথমটি হবে ইন্ডিফিনিট দুই নম্বরটি কন্টিনিউয়াস তিন নম্বরটি পারফেক্ট চার নম্বরটি হলো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো সাবজেক্ট প্লাস ভাব প্লাস অবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট সাবজেক্ট হলে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে তো আমি কী বললাম একটু আগেই বললাম যে যে বললাম যে হি সি ইট নামের সাথে এস যুক্ত সাহায্যক্রিয়া হবে তো এই রুলটি কি আমার যে মেন রুলটি সেই মেন রুলটি হলো এক নম্বর রুলটি তো দুই নম্বরটি হলো সাবজেক্ট এম ইস আর ভার্বের সাথে আই ইন যোগ প্লাস অবজেক্ট তো আমি এখানে দিয়েছি আই এর সাথে কী হবে এম থার্ড পার্সেন্টের সাথে হবে ইস মানে হি সি ইট নেম থাকলে সাবজেক্ট হিসেবে থাকলে হবে ইস আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে হবে আর তো এখানে আমি কি বলেছিলাম যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে সব সর্বদা সাহায্যগ্রহ হিসেবে কী আসে বি আসে তো বি আসলে কী হবে বি এর প্রেজেন্ট ফর্ম হলো এম ইস আর আর বি ভার্বের সাথে মূল ভাবের সাথে কী হবে আইএনজি যুক্ত হবে তো এটি এম এ কয় নম্বর রুল দুই নম্বর রুল তিন নম্বরটি হলো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাস ভার প্লাস ভার্পের পিপি প্লাস অবজেক্ট তো আমি কি বলেছিলাম যে পারফেক্ট টেন্সে সবসময় সাহায্যগ্রহ হিসাবে কী আসে হ্যাভ আসে তো এখানে কি আসে পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট পারফেক্ট হবে কি হ্যাভ হ্যাস তো ভার্পে কি পিপি তো থার্ড পার্সেন্টের সাথে সাহায্যে অর্থাৎ থার্ড পার্সেন্ট যদি সাবজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে বসবে কি হ্যাস এবং বাকিগুলোর ক্ষেত্রে বসবে হ্যাভ তো তিন নম্বরটি আমি আসি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ভার্বের সাথে আই ইন্দ্রিযোগ প্লাস অবজেক্ট তো একই নিয়ম থার্ড পার্সেন্ট সেকেন্ডার নাম্বার যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে হবে হ্যাজ বিন আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে হবে হ্যাভ বিন তো আমরা এখন দেখবো পাস্ট টেন্সের তো পাস্ট টেন্সে হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফ্রম প্লাস অবজেক্ট তো আমি বলেছি একটি ভাব ভার মূল ভাবের কী ফ্রম পাস্ট ফ্রম তো এই রুলটি এখানে তো দ্বিতীয়টি হলো সাবজেক্ট প্লাস ওয়াস ওয়ার ভার্বের সাথে আই ইনজোগ প্লাস অবজেক্ট কেন কারণ আমি জানি যে কন্টিনিউয়াস টেন্স হলে কী আসে বি আসে তো বি ভাবের প্রেজেন্ট পাস্ট ফ্রম কি ওয়াস ওয়ার আর ওয়াস ওয়ারের পর সর্বদা কী হয় ভার্বের সাথে আই ইন যুক্ত হয় তো এই রুলটি কি আগের রুলটি তো আই এর সাথে কী বসবে আই এর সাথে ওয়াস এবং থার্ড পার্সেন্ট সেকেন্ডার নাম্বার ক্ষেত্রে ওয়াস ব্যবহৃত হবে যদি সাবজেক্ট হয় আর বাকি বলার ক্ষেত্রে কী ব্যবহার করতে হবে ওয়ার তো তিন নম্বরটি হলো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ ভার্বের পিপি প্লাস অবজেক্ট কারণ কি কারণ পারফেক্ট টেন্স আসলে ভার্বে কী বলুন আসবে পাস্ট ফ্রম আসবে পাস্ট হ্যাপের হ্যাপ আসবে তো হ্যাপের পাস্ট ফ্রম কি হ্যাট এই কারণে সাবজেক্ট প্লাস আর হ্যাটের পর সর্বদা ভার্ব মূল ভাবে কী হয় পিপি হয় আর সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন ভার্বের সাথে
এগুলো কিন্তু আমাদের যে আমার যে মেন দুটি রুল সে মেন দুটি রুল থেকে হইতেছে কারণ কন্টিনিউয়াসলি কি হয় বি হয় তো তিন নাম্বারটি হলো সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ প্লাস মূল ভাবের পিপি প্লাস অবজেক্ট তো তিন নাম্বার চার নাম্বারটি হলো মানে হলো ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন ফারপের সাথে আইএনজি যোগ প্লাস অবজেক্ট তো এই রুলগুলো কি আমার যে মেন রুল সেই রুলটি তো আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাবো একটি বাক্য দিয়ে কিভাবে বারোটি টেন্স লিখতে হয় তার একটি সহজ ট্রিক বা কৌশল দেখাবো তো আমি আবার বলতেছি টেন্স শেখার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কি শিখতে হবে দুটি বিষয় একটি হলো সাহায্যকারী ভাব আর একটি হলো মূল ভাব তো সাহায্যকারী ভাবের একটি আমি ট্রিক দিয়ে দিলাম যদি এই দুটি কেউ পারে তো সাহায্যকারী ভাব তার কী হবে জব্দ হয়ে যাবে মানে একবারে মাথার মধ্যে এসে যাবে তো বিভাবের সাথে মূল ভাবের সে কী হবে আইএন যুক্ত হবে এবং হ্যাভ ভাবের সাথে মূল ভাবের পিপি হবে তো ফর্মুলা মাত্র কয়টি ফর্মুলা মাত্র একটি তো ফর্মুলা মাত্র একটি হলো তো এখন আমরা আমি একটি ট্রিক দিয়েছি আমি একটি নোট তৈরি করেছি যে রকিবুল টোয়েন্টি ফোর কম্পালসরি ইংলিশ হ্যান্ড নোট তো এটি হলো অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ এবং কম্পালসরি ইংলিশের জন্য তোমরা যদি কেউ এটি নিতে চাও তো অবশ্যই নোটটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পেতে ফোন করতে পারো জিরো ওয়ান ফোর জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ফোর ডাবল ফাইভ নাইন ফোর সেভেন ফাইভ যার মূল্য রেখেছি মাত্র তিনশো টাকা প্লাস ডেলিভারি চার্জ তো তিনশো টাকা কিন্তু অনেক বেশি না কারণ তোমরা আমার নোটটি তোমাদের যদি হাতে থাকে এবং আমার ভিডিও টিডিওগুলো দেখো তো অনার্সে এ প্লাস তোমাদের নিশ্চিত কম্পালসরি ইংলিশটি আছে এ কম্পালসরি ইংলিশে তোমাদের এ প্লাস নিশ্চিত তো আমি আর একটি নোট বের করতে চাইতেছি খুব শীঘ্রই এস এস সি ক্রোকিবুল টোয়েন্টি ফোর কম্পালসরি ইংলিশ যেটি এস এস সি অর্থাৎ নবম দশমের জন্য আমি একটি বই বের করব সে বইটি নিতে চাইলে তো অবশ্যই একটি হ্যান্ড নোট বের করবো সেই হ্যান্ড নোটটি সে নিতে চাইলে অবশ্যই আমার যোগাযোগ করবো জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ফোর ডাবল ফাইভ নাইন ফোর সেভেন ফাইভ তো অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং তোমাদের বন্ধুদের জানিয়ে দিই বা যে রকিবুল টোয়েন্টি ফোরে অনার্স যে কম্পালসরি ইংলিশ আছে সেই কম্পালসরি ইংলিশের সহজ সহজ ট্রিকের মাধ্যমে ইংরাজি শেখানো হয় তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম